One scripture that we might want to look at is uh, in the book of James. Uh, еще один стих, который мы хотим посмотреть в книге Якова. The uh, fourth chapter. Четвертая глава. The seventeenth verse. Семнадцатый стих. It says, uh, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. So that was the scripture I was hunting for. Поэтому этот стих я искал. Яков четыре семнадцать. Okay, so that may answer your question somewhat. Pretty clear. Все очень ясно. Okay, so um, uh, during the break, I was uh, the the question was asked, or maybe the statement was made that I had said that uh, that a choice is uh, given and and also uh, free will is given. Во время перемены мне задали вопрос насчет того, что нам дан, so was дан making, выбор. Нам, нам дан выбор и нам дана свобода воли. И я хочу провести различие между выбором и свободой воли. Uh, uh, will, Конечно, свобода воли это нам дар. И то есть вам дана способность uh, выбирать свобода воли. Well, how really? So the question was asked me. Well, how really can can you have a choice of receiving a free will since a free will is a gift? Поэтому вопрос был задан. Как может быть выбор свободной воли, если свободная воля это свобода воли это дар? So that that is that is true. Free will is a gift. Да, свобода воли это дар. The choice to make. Uh, A choice to serve God and not serve God is also a gift. Выбор служить Богу или не служить Богу это тоже тоже дар. In fact, our entire body is a gift. Кроме того, все наше тело это дар. And our life is a gift. Наша жизнь это дар. The earth that was created is a gift. Сотворенная земля это дар. So in one sense, everything is a gift. Поэтому в одном с одной стороны все является даром. But in another sense, everything is not a sin, is not a gift. С другой стороны, все не является даром. Depends on which way you're looking at it. If you're looking at it like a free will is given by God. В зависимости от того, с какой стороны вы смотрите, свобода воли как данная Богом. And whether we want to choose it or not, it's given to us. И независимо от того, хотим ли этого или не хотим, все равно это уже дано нам. And that is therefore one type of gift. Поэтому это один вид дара. That is different from a choice. Которая отличается от выбора. In that case, that is also true. И в этом плане. So it really depends on how you're looking at it. What, what, which way is your mind coming at the these choices of words? Поэтому все зависит от того, как вы смотрите на это, на эти различные фразы, слова. If you choose to look at all things as not being a gift. Если вы смотрите на все как не не дар. Because they're not imposed on you. Потому что это не было вам наложено. They're not given given to you without you having to do something. Потому что ведь это было дано вам без вашего согласия. Such as a free will. Как в случае со свободой воли. If you look at it that way, then 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 a choice would not be a free gift. То тогда, конечно, выбор это не свобод не не дар. So it just depends on kind of which way you're looking at words, what they're saying. Все зависит от того, с какой стороны вы смотрите на слова, что это подразумевает, что они подразумевают. So there's not not really much more to say about that. Все, что я могу сказать по этому. Okay, let's look at uh, where we left off. We were going into uh, trying to see who the angel of the Lord was and how Jesus was saying that he uh, was spoken of by Moses. Yeah, мы давайте продолжим на том, чем закончились об ангеле Господнем, на ангеле Господнем и как Иисус говорил о том, что Моисей говорил. So we were going to go to the 14th chapter of Exodus. Исход 14 глава. 
So can we do that, please? In the 14th chapter of Exodus, the 19th verse, it says, And the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them and the pillar of the cloud went from before them and stood behind them. Двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их. И в двадцатом стихе. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. И вошел в средину между станами египетскими и между станами израильтян. It says, thus it was a cloud and darkness to the one. И был облаком и мраком для одних. And it gave light by night to the other. И освещал ночь для других. So that the one did not come near the other all night. И не сблизились одни с другими во всю ночь. So you can imagine to to one, it's it's a a, a light that's helpful. Поэтому представьте себе для одних это свет и который помогает им. And to the other it is dark darkness that is scary. А для других это тьма, которая пугает. And this is the way the angel of the Lord appeared. И так именно по Явился ангел Господень в облаке. And could be either one, dividing the two. Either one. Both darkness and light. И поэтому as cloud as as this angel. So, oh uh, yes, on one side the they're seeing darkness поэтому when the Egyptians are looking at it. С одной стороны египтяне видят тьму, когда они смотрят на него. And on the other side they're seeing light. А с другой стороны израильтяне видят свет. So one side of the clouds looking one way, and the other side of the clouds looking another way. Поэтому это облако выглядело по-разному с одной стороны. And it says here that the angel of the Lord is in that cloud. И там говорится, что ангел Господень был в облаке. And so we're having a way of looking at the angel of the Lord, and him appearing in a cloud. Вот как мы можем увидеть явление ангела Господнего, как он пребывал в облаке. What is important here is to understand who the angel of the Lord is. Также важно понять, кем является этот ангел Господин. Let's go to the 16th chapter of this same book of Exodus. 16 глава этой главы. The 10th verse. Это 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 книги. 16:10. And it says, Now it came to pass as Aaron spoke to the whole congregation of the children of Israel. И когда говорила Арон к всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне. That they looked toward the wilderness and beheld the glory of the Lord appeared in the cloud. И вот слава Господня явилась в облаке. And then, as normal, the Lord spoke to Moses. И затем, как всегда, Господь говорит с Моисеем. And so that that seems to be a normal thing happening here. People aren't running away when this is happening. И поэтому это обычное явление, и люди еще начали убегать, когда это происходит. It's not that scary. They did not run. No, they're not running. В этом в этом случае люди не начали убегать, потому что это не так пугало их. Not 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 at this time. Не в этот не в это время. Let's look at the eleventh. Well, eleventh verse says, and the Lord spoke to Moses, saying. И в одиннадцатом стихе сказал Господь Моисею, говоря. And then it goes on to say what what that he heard the complaints of the children of Israel. И затем он продолжает говорить, что услышал он ропот израильтян. And in the sixteenth verse, further down, it says, "This is the thing which the Lord has commanded." В шестнадцатом стихе вот что повелел Господь. So what's happening here is he's listening to the Lord speaking out of this cloud and is receiving what the Lord is saying. То есть он слушает Господа из облака, среди облака, слушает его слова. And in the twenty-eighth verse of this same sixteenth chapter, и в двадцать восьмом стихе этой же главы. It says, and the Lord said to Moses, "How long do you refuse to keep my commandments and my laws?" И сказал Господь Моисею, долго ли будете выполнять от соблюдения моих заповедей и законов? So we're getting a back and forth here, where the the Lord is talking out of the cloud and is talking to Moses. И поэтому как бы туда сюда мы идем, как бы видим, что Господь говорит с Моисеем. And it's concerning commandments and it's concerning laws. Он говорит с ним о заповедях и законах. In the thirty-second verse of the same chapter, it says. И в тридцать втором стихе тоже главы говорится. Then Moses said. 
сказал Моисей. This is the thing which the Lord has commanded. Вот что повелел Господь. So he goes down and starts saying things that the Lord has said. И затем он начинает перечислять, что сказал Господь. Then, then Moses gets upset with them in the 17th chapter, the second verse. Седьмая, на семнадцатая глава, второй стих. Моисей огорчается из-за народа. And ask them, why do you contend with me? И спрашивает, чего вы меня искушаете, чего вы меня укоряете? He's thinking of himself as like, I'm only a man. Чего вы меня укоряете? Я же только человек. I'm only doing what God told me to do. I'm only listening to what the angel of the Lord is speaking to me out of the cloud. Я только делаю то, что мне Господь сказал из облака. If you're coming against me, если вы идете против меня, then you're coming against the Lord. Тогда вы идете против Господа. Because I'm not doing it. Потому что не я это делаю. The Lord's doing it. Господь это делает. And so he says, "Why do you tempt the Lord in this?" И затем спрашивает, что вы искушаете Господа. And in the third verse, they were complaining against Moses. И в третьем стихе они снова жалуются Моисею. Why have you brought us out of Egypt to kill us? Зачем ты вывел нас из Египта уморить нас? We're thirsty. Жажду убить нас. And so in the fourth verse, Moses cries out to the Lord, saying, "What shall I do with these people?" И в четвертом стихе Моисей вопит к Богу и спрашивает, что мне делать с этим народом? They're almost ready to stone me. Они почти уже готовы меня побить камнями. That's what it says in this fourth verse. Как и говорится в четвертом стихе. Of the seventeenth chapter of Exodus. Семнадцатая глава Исхода. And so again, the Lord speaks in the sixth verse. Поэтому снова в шестом стихе Господь говорит. He says, "I will stand before you on the rock of Horeb." Я стану пред тобою там на скале в Хориве. Again, this is not real scary that he's standing before them. И снова это не. People aren't running away in fear. Люди fear. Люди не не испугались, не напугались, не убегают в страхе. So the presence of the Lord here is a little different than other places. Поэтому присутствие Господня, которое здесь описано, оно отличается от других видов присутствия в других местах. And so in the seventh verse. И в седьмом стихе. Of the seventeenth chapter. Этой же главы. Says they tempted the Lord, in saying, "Is the Lord among us or not?" И они искушали Бога, говорили, есть ли Господь среди нас или нет. So, I mean, they're asking all kinds of questions that isn't right for them to be asking. И они спрашивают все возможные вопросы, и это вопросы были неправильные. Because the Lord is the one doing it, not Moses. Потому что Господь все это делает, не Моисей. And so the Lord is going to have to do something a little bit more forceful. Поэтому Господь делает что-то более сильное. Let's look at the 19th chapter and the 21st verse. 19, Исход 19:21. And he says this. He says, "And the Lord said to Moses, 'He said to Moses, 'Moses, go down and warn the people, 'Сади и подтверди народу, lest they break through to gaze at the Lord, чтобы он не порывался к Господу видеть его. No, 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 no. Wait, wait a minute, a second here. И здесь подождите минуточку. Lest they break through. Wait, the Lord is the one speaking here. Здесь Господь говорит Моисею. Why is he saying, lest they break through to gaze at the Lord? Почему они говорят не порывайтесь Господу видеть его? Why doesn't he say, lest they break through to gaze at me? Почему он не говорит? If the Lord is the one speaking. Пускай не прорывается сюда, чтобы посмотреть на меня, если это Бог говорит. And many of them perish, it says. Чтобы не пали многие. If they gaze, they're going to perish. Если они будут смотреть, то они Погибнут. But Moses is standing, looking at him. Но ведь Моисей стоит и говорит в это время с самим Богом. And he's a man. И Моисей человек. And he's going to perish if he's looking at what he's talking about here. И он же умрет, если он здесь в этот момент смотрит на Господа, о чем он говорит в этом в этом стихе. And it says also in the twenty-second verse, it says also, let the people, the priests who come near the Lord. Concentrate, consecrate themselves, lest the Lord break out against them. Также в двадцать втором стихе священники, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. But this is the Lord speaking. Но ведь же в этом стихе Бог сам говорит. Why is He saying, lest the Lord break out against them? Почему Он говорит, чтобы не поразил их Господь? 
he has to be talking about the Lord that is going to come in some powerful way. Он должен говорить, он говорит о каком о Господе, который придет очень могущественно. Different than the Lord that is speaking to him. Uh, Господи, который не похож на того Господа, который говорит с Моисеем. Different than the presence of the angel of the Lord. Uh, другой Господь, присутствие которого отличается от ангела Господнего. Is the Lord God. Uh, Господь Бог. That Jesus referred to as the Father. О котором Иисус говорил как об Отце. And maybe that's what that scripture is talking about that we read before when it says uh, and it was unto your father. Возможно, об этом же Писание говорило, что and to Abraham, ваш твоим and to твоему Isaac, отца, то как бы я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Maybe that's what it's talking about. Возможно, об этом здесь говорится. This presence that is going to be so awesome that you're not going to be able to stand in front of it. You're not going to be able to look at it. Будет настолько сильным, что ты не сможешь рядом стоять и смотреть на него. That's what it seems to me. Для меня это кажется. That we're seeing here. Вот что они видели. That's why Jesus can say, Moses spoke of me. Поэтому Иисус мог сказать, что Моисей обо мне говорил. If you accept him, Если вы you accept его, me. То вы примете меня. Because he's appearing. Well, it gets pretty scary here. И здесь очень это страшное событие. And it says, but Moses said to the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai. For you warned us, saying, "Set the bounds around the mountain and consecrate it." И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синая, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. See, by this time, Moses understands. И видите, к этому времени Моисей понимает. Because he's been in the presence of the Lord and has not died. Поскольку он был в присутствии Господа и он не умер. But he knows about a greater presence. Также он знает о более величественном присутствии. The presence that we're going to call the presence of the Father. Присутствие, которое мы назовем присутствием Отца. And then in this 24th verse it says, Then the Lord said to him, Away! Get down and then come up. You, Moses, and Aaron with you. But do not let the priest and the people break through to come up to the Lord. Again, he doesn't say, To me, снова он же не говорит, не порывается взойти ко мне. He says to the Lord. Он говорит Господу. Lest he, чтобы он, not me, а не я. Lest he break out against them. Чтобы он не поразил их, а не я. Whoa! How much clearer can you get? Насколько все может быть яснее еще? He's talking about a more powerful presence of God than the angel of the Lord, who is Lord. Он говорит еще более сильном присутствии Господнем, больше сильнее присутствие, чем присутствие ангела Господнего, ангела Господня, который есть Бог тоже. I'm sure you know the New Testament scripture when Jesus said, "The Father is greater than I." Как вы помните, нам за это Иисус говорил, Отец больше меня. And whatever He tells me to say, that's what I'm going to speak. Все, что отец говорит мне говорить, говорить, то я говорю. And by the words that he gives you, you will be judged. И по by the words that he gives you, through the mouth of Jesus, you'll be judged. That's what you're judged by, the words. Which you say. In the, in the I'll, I'll read the scripture in a minute. We'll get to that scripture. Jesus, he said this. Jesus говорит. He said that by the word. По словам that the Father has given me to speak by that word you're going to be judged not by Jesus himself but by the word of the Father that Jesus is giving we'll read that scripture in just a moment so that's, that's what's happening here Uh, let's look in the uh, uh, that we're getting the Ten Commandments are are being given here in the 20th chapter, the 1 through 17. Глава, 17 
Now let's look and see if the presence is going to be there in a greater way than it has been there before. Поэтому давайте посмотрим, будет ли присутствие здесь Бога сильнее, чем было раньше. Now remember, the angel is the Lord is speaking back and forth directly to him. Как вы помните, ангел Господень говорит с Моисеем. It's not some voice that's coming out of heaven. Но это не просто какой-то голос небес. That is speaking to Moses. Голос небес, который обращается к Моисею. It's speaking directly to him. Но это говорит прямую, напрямую. Okay, so we we know that's happening. And so the Lord says, and God spoke all these words, saying, "I am the Lord your God," and starts saying everything, brings you all the way down to the seventeenth verse, and gives the Ten Commandments. И затем начиная с первого стиха изрек Бог все слова сии, говоря, я Господь Бог твой, и так дальше до семнадцатого стиха. Now let's see what it says in the eighteenth verse. Что в семнадцатом стихе написано? See what kind of presence we're having when these types of words are being given. Какое присутствие было тогда, когда давали, когда были переданы эти слова? Says now all the people witnessed the thunderings. Весь народ видел громы. The lightning flashes, the sound of the trumpet. Пламя и звук трубный. And the mountain smoking. И гору дымящуюся. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. И увидев то, народ отступил и стал вдали. They said to Moses, "You speak to us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die." Сказали Моисей, говори ты с нами, мы будем слушать, но чтобы мы не говорили с нам с нами Бог, чтобы нам не умереть. This is not just the presence that they're accustomed to. This is a more powerful presence. Это не то присутствие, к которому они уже привыкли. Это более сильное присутствие. That is speaking these words. Которое передает эти все эти слова. And it says, and Moses said to the people, "Do not fear, for God has come to test you." И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас. To test them is that's what he's there for to test them. Вот для чего он пришел, чтобы их испытать. Well, he says that's what he's there for. For that's so that's why he's there. Ну, если там сказано, значит так и есть. And that he fear, and that his fear may be before you. И чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым, вы видели, что я говорил с вами From heaven. Вы видели, как я с неба говорил вам. Do you see that? From heaven. Видите, с неба с неба он говорил. This presence of God. Это присутствие Бога. Is not the same presence of the God that is in the cloud that is called the angel of the Lord. Отличается от того присутствия, которое есть в облаке и которое называется ангел Господень в облаке. This presence is so powerful the people can't get close. Это присутствие настолько сильное, что люди близко не могут подойти. This is a scary presence. Это устрашающее присутствие. That they're very afraid of. Чего они очень боялись. And this presence goes on and talks a whole lot here. И об этом присутствие очень много сказано здесь. All the way through the end of the twenty-third chapter, this presence is speaking. Плод до конца двадцать-третьей главы говорится постоянно об этом присутствии сильном. And let's see, let's review one scripture that we read before. И можно сделать небольшой повтор. A few days ago. Того стиха, который мы уже читали, того отрывка. When this powerful God is speaking. Когда говорит этот сильный Бог. And he says in the twenty-third chapter, the twentieth verse. Он говорит двадцать-третьей главе двадцатом стихе. Behold, I send an angel before you to keep you in your way. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути. To bring you into the place which I have prepared. Чтобы я в то место, которое готовил. Beware of him. Блюди себя пред лицом его. And obey his voice. И слушай гласа его. Do not provoke him. Не упорство против него. For he will not pardon your transgressions. Потому что он не простит греха вашего. For my name is in him. Ибо имя мое в нем. This is speaking from heaven, God. Здесь Бог говорит с неба. 
talking about the angel of the Lord and telling them to obey him. This is why Jesus said, if you believe Moses, you will believe me. Поэтому Иисус сказал, если бы верили Моисею, вы бы мне поверили. Because I'm the one that Moses is speaking of, that he heard from God, the Father in heaven, speak to him of. I am him. Потому что, как Моисей слушал этого ангела Господнего, и ангел представлял Отца на небесах. And God says in this 22nd verse, but if you indeed obey his voice, speaking of the angel of the Lord, and do all that I speak, speaking of what the God the Father wants done, again, speaking of what God the Father wants done on the earth, saying what I speak is God the Father, from heaven, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. For my angel will go before you and bring you into the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites and I will cut them off. Когда пойдет пред тобой ангел мой и поведет тебя к Амариям, Гитеям, Ферзеям, Хананеям, Евеям и Иусеям, и истреблю их. Это же и произошло. Поэтому Иисус может говорить такие слова, поскольку Моисей говорил об этом And the people in in the desert are seeing the two presences of God. And it is quite powerful. Let's just look at a couple of things. Let's look at Isaiah 48, 16. Isaiah 48:16. It says, "Come near to me. Hear this." Приступите ко мне, слушайте это. I have not spoken in secret from the beginning. Я сначала говорил не тайно. From the time that it was, I was there. А с того времени, как это происходит, я был там. And now the Lord God and His Spirit have sent me. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Who? Кто? Send who? Кого послал? The angel of the Lord. Ангела Господнего. The Messiah to come. Мессия, который придет. That's that light that we looked at in Genesis when we were trying to understand how can there be light, how can there be day and evening. Это можно сравнить то есть с тем случаем в бытие, когда был свет и потом еще был свет и день. Without there being stars, without there being a moon, without there being sun until the fourth day. То есть свет был, хотя еще не было ни звезд, ни луны, ни солнца. That's the authority that is being given to the angel of the Lord and to the role of the Messiah. Именно такая власть была дана ангелу Господнему и также ту роль, которую исполняет Мессия. That's the light, the authority of God. Это свет, это власть Бога. Being given to him. Которая который был дан ему. And we learn in other scriptures to the Son of God. И как из других мест Писания мы знаем, Сыну Божьему это было дано. As David spoke of. О котором говорил Давид. When he said, "Who has put your son on my footstool?" Как он сказал, что. We'll discuss that scripture at another time. It's so deep it'll take me an hour to get all the way through it. But it's a wonderful scripture. Revealing the Messiah, and Jesus spoke of the same scripture. В стихе с Псалтыря, который говорит о Мессии, тоже указывает. Okay, now let's just look just a minute at a New Testament scripture. Давайте но Новый Завет откроем. Let's look at John twelve forty eight. Иоанна пятнадцать сорок восемь. А двенадцать сорок восемь.
It says, He who rejects me and does not receive my words has that which judges him, the word that I have spoken will judge him in the last day. Отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. So what is it that is judging man in the last day? Поэтому что будет судьей человека в последний день? It says the word that I have spoken. Там говорится слово, которое я сказал. Will judge him in the last day. Будет судить его в последний день. That's the judgment. Это суд. The words that Jesus the Yeshua is speaking. А те слова, которые говорит Иисус Иешуа. Why are the words what is is judging? Why is Jesus saying here Yeshua saying I'm not judging you the word is. Почему Иисус говорит, что не я я не сужу вас, а слово судит. Well, let's look in the 12th verse of the uh the the next verse. В следующем стихе. In the 49th verse. В 49-м стихе. It says For I have not spoken on my own authority. Ибо я говорил не от себя. But the Father who sent me gave me a command. Но пославший меня отец, он дал мне заповедь. Remember Moses and the angel of the Lord were talking back and forth. Помните разговор Моисея и ангела Господня. And Moses was saying, "This is the command that the Lord has given me." И когда потом Моисей говорит, вот какую заповедь, вот какую заповедь дал мне Бог. И вот о каких заповедях он говорит. Он говорит, я был там. И были даны заповеди. Посредством власти Отца. Я сказал это из облака Моисея. И Моисей принял меня. И вы приняли слова Моисея. Это слова отца. Reject me. Отвергли меня. And you reject the words of the Father. И вы отвергаете так слова отца. And you will therefore be judged. Потому вы будете судимы. Do you see how powerful this is? Видите ли, насколько это сильно? He's revealing who he is. Он являет то, кем он является. Having been there from the beginning. И что он был с самого начала там. From Genesis one. Начиная с первой главы Бытия. All the way through, always there. Он всегда был до конца. It's nothing new. The new covenant was presented. Ничего нового, просто новый завет потом был дальше представлен. It's just amazing. Это просто удивительно. Let's look at John twelve forty four. Иоанна двенадцать сорок четыре. It says, then Jesus cried out and said. Иисус возгласил и сказал. Верующий меня believes not in me, не в меня верует, but in him who sent me. Но пославшего меня. Well, my goodness, is it more important to believe in the one that sent him than in him? О, интересно, как более важнее верить в того, кто послал его, а не а не в него самого? He's saying it is more important. Он говорит, что это более важно. He's being sent. Он был послан. And he who sees me, this is Yeshua speaking. И здесь снова Иисус говорит, кто видит меня, sees him who sent me. Видит пославшего меня. I have come as a light unto the world. Я пришел в мир как свет. That light in Genesis. Как свет в Бытие. Before the moon and the sun and the stars were created. Прежде чем были созданы солнце и луна, звезды. Is this authority? Это власть. It isn't the creation of the Son of God that takes place in Genesis. It is the creation of the authority of the light of the Word of God. Это не сотворение Сына Божия произошло в Бытие, книги Бытия, но сотворение власти Сына Божьего. And it is this Word, this light, that our Messiah is speaking about. Именно об этом свете говорит наш Мессия. That Moses stood with. And understood. Возле которого находился Моисей, который понимал. And and Yeshua says that whoever believes in me. Иисус говорит, кто верит меня. Should not abide in darkness. Чтобы не оставался во тьме. And if anyone hears my words and does not believe. И кто слышит мои слова, не поверит. 
I do not judge him. Я не сужу его. For I did not come to judge the world. Ибо я пришел не судить мир. But to save the world. Но спасти мир. He has a responsibility. На него возложена ответственность. Given from the beginning. Данная от начала. In Genesis 1. В Бытие первой главе. In Exodus, all the time with Moses, he has a responsibility. И также в книге Исход рядом с Моисеем на нем есть ответственность. Remember when the Lord Father spoke about the angel of the Lord? Помните, как Бог Отец говорил об ангеле Господнем? And he says, "He will not condemn you." И он сказал, что он вас не осудит. But don't come against him. Но не выходите против него. Why will he not condemn him? Почему бы он не осудил их? Because it's the Father that judges. Потому что отец является судьей. And the authority to condemn them for their sin is not in the Messiahhood. И власть осуждать их не не принадлежит Мессии. It's not in the authority of the Son of God. Не во власти Сына Божьего. It's not in the authority there for the Son of God is to forgive sins. Власть Сына Божьего в том, чтобы прощать грех. How powerful that is! Насколько это сильно. He gave everything. Он дал все. In order to forgive our sins. Для того, чтобы простить наш грех. God is so big; we can't hardly even catch what He's doing here. О, Бог настолько большой, мы едва можем понять, что Он здесь делает. And Jesus is trying to present it, and the disciples are having difficulty understanding. What are you talking about? Иисус пытается донести это, и учеников возникают проблемы. Чё, чем ты вообще говоришь? What are you talking about? They don't get it. Чем ты вообще говоришь? Они вообще не понимают. They have to wait until he's resurrected from the dead and comes back on the earth before they get it. И они должны ждать, пока он наконец воскреснет, возвратится на землю, тогда он до них дойдет. Then they remember the scriptures. И только тогда они вспомнят все Писания. And they understand what he's saying to them. И они поймут все то, о чем он им говорил. Remember when he comes back and he's walking down the road with a couple of disciples. Помните, когда он возвращается, идет по дороге с несколькими учениками. And it says that he revealed to them the scriptures. И там говорится, что он им открывал Писание. And they understood. Он являл, объяснял Писание, и не поняли. Он открыл их глаза, снял пелену с глаз. Потому что поскольку пелена — это слово. Он открывает для них это. И полностью показывает. Полностью показывает, и они понимают. But he couldn't do it till the right time. Но все же он не мог этого сделать, пока не пришло время. The perfect time. Идеальное время. The time that he prepared before he created the angels. На то время, которое он уготовил даже до создания ангелов. He did it just at the perfect time and revealed it. Он это сделал в совершенное время. But remember, there's still a veil. Как вы помните, все еще есть покрывало. The scriptures say over the Jewish nation until the end times. Писание говорит над еврейским народом до конца времен. And it is this that one day they will see. И что именно это в один день они увидят. And the scriptures say they'll believe it in a day. И как Писание говорит в день они поверят. How is that to be? За день поверят. Как это возможно? Just like the person walking, the two people walking walking down the road, that he revealed it to them. Так же само как те два ученика шедшие по дороге Бог им открыл. One day when the time is perfect, в один день когда придет идеальное время, совершенное время, he'll just open it up. Он просто откроет это. And no one is going to be able to say, "I'm the one that presented it to Israel." И никто не сможет сказать, я вот такой умненький и все это объяснил Израилю. Because it's going to be the will of God that it happened just then, at that time, the perfect time. Поскольку это будет совершенное Божье время, которое произойдет тогда именно, когда Он этого хочет. Call Israel Yevasha. All Israel will be saved. И весь Израиль спасется. How is it going to happen? Как это произойдет? 
the same way that he came into the wilderness and came as the the angel of the Lord in the cloud. Так же само как он пришёл в пустыню в как ангел Господень в облаке. The same way that he came on the earth and wrapped himself up in the clothing of a man and walked on the earth and died on the cross. Так же как он пришёл на землю, одел человеческое тело, умер, воскрес. There is another day prepared. Также есть ещё один уготованный день. When he will take the veil of the word away and Когда open it up to them. Он снимет покрывало с глаз и откроет это им. And in the meantime, в определённое время, we have a remnant that believes. Будет остаток уверовавший. Such as in this room. Как в этой комнате. The early first fruits. первые плоды. Before we eat the big meal прежде чем будет полноценная трапеза и собрать полностью всю жатву, все плоды. Все мы ожидаем времени жатвы. Но даже и хорошо покушать даже и первые плоды. И в этом очень великая награда есть.